planta precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. O tema do episódio de hoje é a arte de ser auxiliadora. E para isso a gente vai estar tá conversando com a Nathalie Campos, que ela é formada em publicidade e propaganda, e hoje ela tem o prazer de poder ser em tempo integral dona de casa. Ela também escreve para o blog Voltemos ao Evangelho, e você pode ver mais conteúdo que ela produz no Instagram dela. Para isso, tanto os textos quanto o perfil, os links vão estar aqui na descrição. Então aproveita comigo essa conversa sobre a arte de ser auxiliadora. Oi, Nathalie, tudo bom? Seja bem-vinda ao podcast Feito Lipas. Oi, Rebeca, tudo bem, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade. Ah, é uma alegria muito grande ter você aqui para esse episódio, para a gente estar tá falando um pouco sobre a arte de ser é, e auxiliadora, que é uma tarefa bem difícil, mas que é um lindo chamado que o nosso Deus fez a todas nós. Então, para a gente começar, você pode contar um pouquinho sobre quem você é, às vezes, para alguém que ainda não te conhece? Claro, claro. Meu nome é Nathalie Campos, eu sou esposa de pastor, meu marido é Beto Carlos de Campos Júnior e estamos casados já há 18 anos e temos três filhos. Moramos atualmente em São Paulo e ele é pastor aqui na Grande São Paulo, né, numa igreja em Santo André. É, eu tenho o privilégio e a escolha de ser dona de casa, de ficar em casa, de não precisar trabalhar fora de casa. Então, eu tenho, desde que nós nos casamos, eu tenho esse privilégio de poder cuidar do meu lar, do meu marido, depois dos filhos que vieram, e agradeço a Deus por essa oportunidade que eu sei que não são todas as mulheres que têm. É, eu tenho auxiliado no seminário JMC, o Seminário Presbiteriano, em São Paulo, com um trabalho é, entre esposas de seminaristas, Algumas esposas de professores, que são esposas de pastores, presbíteros, têm esse ministério já há muitos anos e há, há poucos anos eu fui convidada para integrar esse grupo de coordenadoras, né, como nós somos chamadas, e então nós trabalhamos ali junto com as meninas, nós falamos assim, né? Uhum. São as esposas de seminaristas que vêm de todos os lugares do Brasil e às vezes até de alguns outros países também da América Latina. Então, é um privilégio muito grande poder conhecer essas moças, trabalhar com elas e crescer junto com elas também, é, desenvolvendo temas e conversando sobre vida no Ministério. Então, eu tenho ajudado, esse trabalho chama-se Conte Comigo, e tenho ajudado desde 2014. Esse ano, infelizmente, nós tivemos apenas uma reunião, a gente geralmente tem uma reunião a cada mês, mas por conta da pandemia, tivemos só uma re reunião presencial. E estamos numa igreja nova, desde o comecinho do ano, infelizmente não tivemos chance de ter muito contato com os membros da igreja ainda, mas esperamos em Deus que aos poucos a gente possa retornar com, com toda a força ao trabalho na igreja também. Amém, eu também estou sentindo essa falta de ter um pouquinho mais de comunhão, mas que trabalho é. bonito esse do Andrew Jumper, eu não sabia dele. Muito não, legal. É, não é do Jumper, é do JMC, ah, do seminário ah, José Manuel da Conceição. É, ah, é entre é, é, é da, dos alunos do seminário mesmo, né, de bacharelado. Hum. Então, começou em 2006 e uhum. já tem em outros seminários também. Não tem só em São Paulo, tem, eu sei que tem no Recife, tem BH, tem outros seminários aí pelo Brasil afora, né, e é realmente um trabalho muito importante de apoio, de suporte a essas esposas, né, algumas começam a participar da reunião ainda sendo namoradas ou noivas e depois se casam, então a gente até vê essa transformação, nós temos algumas, né, no nosso grupo hoje e no passado, que já foram embora, já estão no campo, que vieram ainda solteiras, né, e o, e o marido, o namorado falou, vai, participa, ou foram incentivadas por outras a participar. E eu acho que é muito bom essa parte de dar o um suporte, um apoio, um auxílio a essas mulheres, porque realmente é um tempo difícil esse tempo de seminário. Para algumas é um tempo muito árido financeiramente, é um tempo que o marido está muito fora de casa, elas mudam de cidade, eu brinco que assim, mudar para São Paulo é quase mudar de país, porque... <risos> 
É, você está você acostumada na sua, na sua família, na sua cidade, no seu estado, e você chega aqui, é uma selva de pedra, ninguém fala com ninguém, é aquela loucura, o marido está fora o dia inteiro, e você tem uma nova vida pela frente, um novo, é, é, uma no, novas tarefas, né? Então, é difícil, mas o Conte Comigo aqui em São Paulo tem auxiliado essas meninas em, em tudo que é possível, em tudo que está ao nosso alcance, né? ao alcance das coordenadoras. E o Senhor tem nos abençoado, tem feito o trabalho crescer. É claro, tudo que a gente faz, a gente não faz na força do nosso braço. É o Senhor que nos auxilia. Ele é quem nos dá é, essa a, a vontade de trabalhar e os meios para que o trabalho seja feito também. Amém. E você falou a palavrinha-chave de hoje, que é a questão Amém. de auxílio. É... Então... <risos> então, já vamos entrando nisso. Nathalie, o que, que significa para alguém, às vezes, que ainda nunca parou realmente para pensar sobre o que é ser uma auxiliadora? O que, que significa isso? A mulher foi chamada de auxiliadora desde o comecinho. Lá em Gênesis, quando Deus vai formá-la, ele diz né, que... O homem precisa de um auxiliador, ele precisa ter alguém com ele. Então, desde o começo, a mulher recebe esse, essa tarefa, esse título, esse chamado, né? Cada um aí Sim. pode definir de um jeito diferente. Homem e mulher têm o mesmo, um, o mesmo propósito. O nosso propósito é amar a Deus, é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Mas nós temos tarefas diferentes. Nós uhum. temos corpos diferentes. Então, Deus nos deu tarefas para serem cumpridas que são diferentes de homem e mulher. Então, não é que o homem não auxilia, ele não é auxiliador, ele não é ajudador, ele não dá suporte, ele faz tudo isso também. Só que Deus deu à mulher a tarefa de auxiliar o homem. E com isso nós podemos completar os homens, e mesmo para quem é solteira, pode ser uma auxiliadora no seu lar, auxiliadora no seu, na sua igreja, no seu local de trabalho, onde ela está inserida. A auxiliadora ela tem esse, essa característica de socorro, é alguém que dá um suporte, que traz algo diferente que o outro não tem para auxiliar, né? como um, um ajudante numa marcenaria, por exemplo. Você tem o um marceneiro-chefe, você tem o um ajudante, ele vai trazer as ferramentas certas para o mestre usar, digamos assim, ou ele vai segurar a madeira de uma maneira que o mestre não consegue segurar, porque o mestre tem duas mãos. Então, mais outras duas mãos do auxiliador, no nosso caso, nós como auxiliadoras, nós podemos auxiliar, socorrer, dar amparo, então, é, é, é uma das maneiras de nós definirmos essa tarefa tão bela que Deus nos deu. E que muitas vezes é levada de uma forma, assim, é subjulgada, é colocada como Sim. algo ruim, é colocado como, ai, a mulher não pode auxiliar, ela tem que liderar, ela tem que estar à frente. Como se isso fosse algo ruim, fosse algo pejorativo. E não é, de modo algum... Ser auxiliadora é algo pejorativo para a mulher, né? Para começar, foi o nosso próprio Deus que nos deu essa tarefa. Então, ele nos dá um valor, ele nos dá, é, é, ele, ele nos deu vida para que possamos auxiliar outras pessoas, incluindo, primeiramente, né, claro, os da nossa casa, os do Sim. nosso lar. E é muito bonito que a gente vê esse traço de serviço, de auxílio, na própria vida do Senhor Jesus, que ele veio para servir. Então, é muito bonito pensar que, como mulheres, nós, além de sermos chamadas, e homens também, né, a servirmos e a refletirmos o Senhor Jesus, nós também temos um chamado bem específico nesse ponto, que é um motivo de alegria para nós, né, como você falou. Não deve ser algo que a gente deve ter, ver como algo pejorativo ou inferior por causa disso. Sem dúvida, sem dúvida. E em muitas maneiras a mulher pode auxiliar, aqui falando especialmente para mulheres casadas, uhum. auxiliar o marido em sua liderança. 
Então, muitas coisas aqui na minha casa, por exemplo, eu vejo que estão erradas, que precisam ser consertadas, ou alguma coisa que aconteceu entre as crianças, e nem sempre meu esposo está presente para ver tudo isso acontecer. E às vezes dá, Deus dá também às mulheres uma, uma visão, uma percepção diferente. Algumas coisas que para o homem passa batido, mas a gente percebe. É. Então, como que eu posso auxiliar-o auxiliá a ser um líder, a liderar o meu, meu lar bem? Falando para ele, olha, meu bem, hoje aconteceu isso aqui em casa, será que você pode resolver? Será que você pode conversar com as crianças? Né? Como que nossa família pode caminhar neste momento? Que rumo que a gente pode tomar de acordo com essa situação, com esse problema? Você acha que é prudente nós darmos esse passo agora? Então é uma maneira de eu ajudar, auxiliar meu marido a ser líder. De eu não passar na frente dele uhum. e resolver tudo sem nem dar bola para ele ou sem nem é, é, deixá-lo ter essa chance. Né? Então, perguntas do tipo assim, como que a gente pode fazer tal coisa? Como você acha que isso deve ser feito? Como nós deveremos agir nessa situação? É uma maneira que a mulher tem de auxiliar o marido na liderança, né? que é algo também tão difícil hoje. Nós vemos mulheres muito são chamadas de mulheres fortes e não há problema nenhum você ser uma mulher forte mas mulheres que tomam a liderança, que atropelam seus maridos, e por outro lado, maridos bananas, digamos assim, <risos> que, que ficam para trás e deixam a mulher seguir mesmo, e tocar, e ser líder, e para eles tudo bem. E isso é uma inversão de valores. Então, precisamos estar atentas e nos frearmos né, com isso, uhum. para que possamos auxiliá-los também a, a tomar a frente, a exercer o papel que Deus deu a eles e nós exercemos o papel que Deus nos deu. Sim, e é muito interessante pensar nisso, porque uma vez que nós estamos, como mulheres, exercendo bem esse cargo de auxiliadora, a gente vai estar incentivando os homens a exercerem bem o cargo deles de liderança. Então, com a nossa Sim. feminilidade, a gente incentiva nos homens. Isso é algo que... Tira o fôlego de tão perfeito que Deus criou tudo. Exatamente. E assim, para quem acha que ser auxiliadora, ser submissa é algo que vem com o casamento, é, você se engana, porque nós somos uhum. auxiliadoras, devemos ser submissas, somos mulheres que dão suporte desde o começo. Isso vem desde a nossa concepção, não vem no altar. Nós não passamos a ser auxiliadoras quando a gente assina lá o, o, o contrato de casamento. Não, desde o começo a gente pode exercer esse que é um dos traços né, de, da nossa feminilidade desde jovem, desde menina. Então eu preciso ensinar e incentivar as minhas filhas a serem auxiliadoras em várias uh, etapas e, e situações diferentes da, da vida delas. Né? E principalmente sendo submissas agora ao pai, que está dentro de casa, porque são Sim. solteiras, né? E depois, mais tarde, a, a professores a, ou, ou é, chefes, quando elas passarem a trabalhar, pastores, quando estiverem em outra igreja. Então, são maneiras de nós ensinarmos os nossos filhos, os, as crianças da igreja, a exercerem sua feminilidade ou sua masculinidade desde já. Não é algo que tem que esperar a criança crescer para passar a ter esse traço, né, essa característica. Uhum, com certeza, e como nós já nascemos em pecado, isso é uma coisa que já é difícil para a gente desde pequenininhos, é. e uma coisa que a gente já luta contra, basicamente. Então, por isso que eu já queria juntar e te perguntar, Nathalie, sobre como que o pecado, como que a queda de Adão e Eva interferiram e desfiguraram esse belo papel que a mulher tem, como que esse pecado muda tudo e faz a gente não gostar desse papel? Uhum. É, o pecado veio e manchou tudo o que era bom, tudo o que era reto, ficou tudo né, realmente desconfigurado. A mulher foi criada tendo essa característica de auxílio, de suporte, de complemento. Então, eu imagino que para Eva, antes da queda, isso era algo natural, era algo prazeroso, era algo que ela fazia sem esforço. Depois Sim. da queda vira, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso vira algo 
penoso, virar algo difícil. Então, é algo que a gente tem que quase, a gente fala assim, quase ir contra a nossa natureza, mas não é. A nossa natureza que Deus criou é de sermos servas, é de sermos auxiliadoras. Tudo tão mudado, realmente eu preciso me frear, ter domínio próprio para refrear, para frear a velha Nathalie, para poder deixar que o Senhor a flore, né, floresça em mim, para que eu possa mostrar características que são também de Cristo, né, ah, então muita gente pergunta assim, ah, será que antes da queda a mulher era submissa, existia submissão antes da queda, essa história de auxiliador existia antes, claro que existia, só que, como eu já disse, provavelmente não era algo difícil, não eram cardos e abrolhos na nossa vida, eram flores, eram coisas boas e tranquilas de serem feitas. Simplesmente brotava isso do coração. A Eva, ela sempre foi submissa a Adão, mesmo antes da queda. Foi ele que lhe deu nome. Ele a chamou de varoa. Quer dizer, quem dá nome é quem está numa posição elevada. Né? Não é que ele tem mais valor perante Deus, né? o homem, não. Temos o mesmo valor, mas ali na hierarquia ele está numa posição elevada, ela sempre foi submissa, sempre esteve debaixo da missão que Deus deu a Adão, né, isso também significa a submissão, mas depois da queda, isso passa a ser mais difícil, isso passa a ser mais penoso pra gente, e eu, eu, eu digo por mim mesma, eu preciso ter domínio próprio para fechar minha boca, para não falar o que eu quero falar, para não falar antes do meu marido, para resolver as coisas antes dele, para não tomar liderança, eu preciso fazer isso, porque naturalmente a minha posição é de, de seguir, é de liderar e falar, ó, vamos por aqui, vamos fazer isso, vamos resolver. Só que com o tempo Deus tem me uh, moldado, tem tirado as lasquinhas, né? tem me, me apertado para que eu me pareça mais com o meu Salvador e menos com a velha Nathalie. É, então, a queda trouxe essa falsa impressão de que nós podemos, não é? Tem aí o girl power, tem o uhum. yes we can, tudo envolvendo mulheres. As mulheres podem tudo, elas vão dominar o mundo, as mulheres passam por cima dos homens. Então, quer dizer, o que veio com a queda não foi algo bom, foi algo ruim em todas as esferas. Porque... Em nenhum momento as mulheres querem igualdade, elas querem passar por cima, elas querem superioridade, querem competir e isso acaba incendiando demais, além da conta, a guerra dos sexos, né? Homem contra Sim. mulher. E são todas falácias antibíblicas, nada disso combina com a Bíblia. Então nós precisamos lutar contra esses movimentos em que falam que as mulheres conseguem mais, as mulheres podem mais, o mundo é das mulheres, porque a queda trouxe essas mentiras que têm crescido cada vez mais no nosso meio, infelizmente, até dentro da igreja. E são mentiras que sempre existiram, elas mudaram, de roupa, digamos assim. Então são mentiras que sempre existiram, mentiras que só mudam de roupa com o passar do tempo. São as mesmas mentiras que eles ouviram lá no Jardim do Éden, né? de que, olha, tudo bem, você pode, você pode comer, você pode ser igual a Deus, você pode tentar isso. Né? E eles caíram naquelas mentiras e nós caímos nessas mentiras hoje também, de que nós podemos mais, nós não precisamos nos conformar. E quando eu falo em conformar, não é em ser, uh, como a gente fala, vaquinha de presépio, é nos conformarmos aos padrões bíblicos, que são bons, ao molda nos amoldarmos aos padrões de Cristo, que é o melhor padrão que a gente tem que seguir, que a gente pode seguir. Então, nós insistimos, infelizmente, em perpetuar perpetuar erros, os mesmos erros de Adão e Eva, muitas vezes nós insistimos em perpetuá-los porque nós sempre achamos que nós podemos ser mais, nós podemos ser igual a Deus, nós queremos uhum. essa posição, então isso acaba mais e mais desconfigurando ah, as nossas tarefas, o plano perfeito do Senhor, o que Ele tem para a nossa vida, 
Então, nós precisamos deixar de ouvir isso e passar a ouvir mais a palavra do Senhor para saber o que é a verdade, para saber o que, que nós devemos seguir. Sim, e é interessante a gente ver como que geralmente essas mentiras ficam mais fortes assim na nossa cultura, mesmo na nossa mente, quando a gente não tem a nossa identidade firme, sabendo quem nós somos, qual que é o nosso papel, porque no momento que a nossa identidade fica meio confusa, a gente começa a querer a identidade do outro, falando assim, não, eu que quero assumir esse cargo de liderança, e a gente começa já a fazer essa bagunça. E... Notadamente, né, por causa da influência do pecado, começaram a ter muitas dificuldades nesse momento de conseguir realmente auxiliar. Será que você pode falar um pouquinho sobre isso? Sobre quais são algumas dificuldades que hoje mulheres sentem ao buscarem serem auxiliadoras? A dificuldade geralmente ela começa em nós. Essa uhum. dificuldade em ser auxiliadora. Porque nós precisamos dizer não para nós mesmas para que nós tenhamos uh, uma disposição para ajudar, para que nosso coração se incline a fazer isso. Então, às vezes, você pode pensar, mas é muito fácil auxiliar quem a gente ama. Nem tanto, porque é. nós nos amamos demais. Então, por isso que nós temos que falar não para, para, para o nosso eu. Para, eu tenho que falar não para o meu eu, para que eu possa me dispor. E o dispor não é assim que você vai acordar um dia e falar, ai, que dia lindo, que sol, nossa, mãe, posso lavar a louça? Posso te auxiliar hoje? Posso te auxiliar hoje? Ai, eu tô com uma vontade de lavar o banheiro hoje, não é Acordei isso? Acordei com o coração serviu. É, exato, é, essas coisas não acontecem assim, elas não vêm assim tão facilmente pra gente, lembra, o pecado manchou e essas coisas a gente tem que trabalhar, então... Como que você pode ser uma auxiliadora? Você tem que auxiliar. Você tem que dizer não para si mesma, falar não, eu, eu preciso entender que é, eu não sou o centro do mundo. As coisas não giram ao meu redor. Eu preciso cumprir o chamado que Deus me deu. As tarefas que o Senhor colocou, as pessoas que Deus deu na minha mão para eu servir, para eu cuidar. E geralmente são as pessoas mais próximas, são as pessoas que estão dentro do seu lar. Seus pais, os seus irmãos, os seus filhos, o seu marido, é, avós, né? Quem você estiver ali dentro do seu lar, começa ali. E depois isso pode ir expandindo para a família da fé também, no geral. Então, como ser auxiliadora? Auxiliando. Não tem jeito. Você tem que arregaçar as mangas, colocar o um sapato no pé e ver o que, que tem para ser feito. Às vezes é cuidar de alguma coisa na casa, né? Às vezes é servir auxiliando, é, é, conversando com alguém, dando atenção, dando o seu tempo, uh, ou auxiliando o seu marido em alguma tarefa que ele tem que fazer, que ele não consegue fazer, que ele não, não tem o um jeito certo para fazer, uh, cuidando do seu lar da melhor maneira que você pode. Tem mulheres que precisam auxiliar os seus pais com cuidados médicos, com até trocando roupa, ajudando né, a mãe aí no banheiro, coisas que são difíceis, mas que são auxílio. Nós temos que ser auxílio para essas pessoas mais próximas. O amor ao auxílio, amar ser auxiliadora, é provavelmente algo que vem no processo. Como eu disse, a gente não acorda pensando, ai que bom, quero servir todas as pessoas que aparecerem na minha frente hoje. A gente não acorda com essa disposição. Só que também disposição não é algo só que brota, é algo que a gente faz, é realmente uma ação. Eu sempre me lembro de Jonas, o Jonas da Bíblia, que se dispôs a ir para o lado errado, onde Deus não tinha mandado ele ir. Ele se dispôs, quer dizer, ele foi, ele fez isso. Então, é algo realmente que a gente tem que fazer, uma ação e é algo que nós precisamos treinar. Você faz um pouco hoje, um pouco mais amanhã e um pouco mais depois, é, sendo o amparo, é, dispondo-se a ajudar, incentivando outras pessoas até a crescer em, em, em espírito, crescer no conhecimento do Senhor, a crescer espiritualmente. E assim, quando nós nos dispomos a amar e a servir, nós estamos imitando o nosso Salvador. Nós estamos mostrando para outras pessoas as mesmas coisas que Deus fez por nós. Deus nos amou, então por isso que eu amo. Deus foi misericordioso comigo, então eu sou misericordiosa com outras pessoas também. 
Uau, foi incrível que você já juntou com a próxima pergunta, que é como que esse serviço, esse coração, essa vontade, né, que com o tempo o Senhor vai nos ajudando e nos fortalecendo para que a gente realmente possa conseguir ter um coração assim, como que isso reflete a Cristo? Então, você pode falar um pouquinho mais? Você deu uma pincelada claro. aí, esse é um assunto muito bom. Claro, claro. Reflete características de Cristo. Cristo é servil. Cristo amou, Cristo foi misericordioso, gracioso. Nós temos que imitá-lo. Como? Sendo graciosas. E o que, que é graça? É você dar algo que a pessoa não merece. O que, que é ser misericordiosa? É você tratar a pessoa de uma maneira... É você não tratar a pessoa como ela merece. Então, se vem alguém e te trata com rispidez... Você até pode pensar na sua cabeça que aquela pessoa merecia ser tratada com rispidez também, mas você a trata com graça, com amor. Você dá o que ela não está merecendo, tratando-a com amor, com graça. E isso não é fácil, é difícil, porque hum. somos pecadores, <risos> porque gostamos muito de nós mesmas e nós queremos muito ficar acima dos outros. Então, tem a ver com você olhar para o outro como ele sendo superior a você. Tem a ver com você querer ter a mesma mente, o mesmo coração daquela pessoa, imitando o padrão de Cristo. Ele é o nosso auxiliador nessa tarefa. É porque ele fez, porque ele teve uma vida perfeita, viveu 33 anos perfeitamente, ele nos habilitou a fazer o mesmo que ele fez. Nós não conseguimos, nós falhamos, mas a cada dia que recomeça, a cada manhã, as misericórdias dele se renovam. A gente tem uma nova chance de imitá-lo. Nós temos novas chances de servir, de auxiliar e sermos mais parecidas com o nosso Salvador. É através das obras do Senhor Jesus Cristo que nós conseguimos fazer isso. Imitar, imitar essas características que são tão belas. E nós vemos essas características de auxílio, de amparo, de socorro no Deus trino. No Deus Pai, no Deus Filho e no Espírito Santo. Eles, os três, não, não estamos só... Não quero aqui falar só de Jesus, porque os três a gente vê em vários lugares da Bíblia que o Deus trino tem essas características, né? E, e até... É, é, você vê um, um falando do outro, é, elogiando o outro, né, com isso, louvando o outro, e, então isso é, é um exemplo para nós e nós devemos realmente imitar, claro, o nosso Salvador, que foi homem. Sim. É, tem um verso no Salmo 33, verso 20, que fala assim, Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, então ele nos protege e ele nos auxilia o nosso Senhor Deus. Nossa, isso é muito bom de lembrar, porque a gente vê que se é algo que é uma característica do nosso Deus, a gente nunca pode pensar que é algo menor ou desprezível por causa disso. Exato. E nem que é algo impossível. Falar, uhum. ah, eu não consigo fazer isso. Jesus fez porque ele era perfeito. Porque ele foi homem, ele foi tentado. É, só que ele venceu. Ele conseguiu. Por isso, ele nos habilita a fazermos isso também. E se okay. nós estamos em Cristo, é, nós já conseguimos. Porque Deus não nos olha, ele não olha para as nossas obras, ele olha para as obras de Cristo. Isso não nos dá o direito, claro, de viver uma vida relaxada, né, uhum. sem exercer isso. Mas isso tem que nos incentivar, realmente, nos dá, trazer um novo ânimo para imitá-lo diariamente. Com certeza, e a gente pode ver isso, é, acho que todas nós temos pessoas que a gente consegue imaginar e a gente pensa, uau, aquela pessoa realmente tem um coração servil. Eu tenho uma amiga que a gente brinca aqui por trás da igreja, ela tá em tudo, ela faz todos os bastidores. E como que a gente olha e vê que isso é uma coisa bonita? É algo que a gente acha belo quando outras pessoas estão realmente refletindo a Cristo. Então, será que você pode falar para a gente um pouquinho sobre essa beleza no serviço, essa beleza de ser uma mulher auxiliadora? É, é uma beleza que nem sempre é vista, que uhum. nem sempre nós, mesmos, nós mesmas vemos e reconhecemos. Mas é uma beleza que é como um, uma 
poupança, posso dizer assim, algo que podemos colher frutos no futuro. E, e é uma beleza, é a beleza de cumprir a tarefa que Deus nos deu. É a beleza de imitar o nosso Salvador, como eu já falei aqui antes. É, ser auxiliadora me dá a chance de ensinar aos meus filhos a servirem, a não serem tão egocêntricos. Então Deus trabalha em mim e com isso Deus pode trabalhar também no coraçãozinho daqueles aos quais eu cuido, aos quais eu toco. Outras mulheres, como você falou da sua amiga. Então, poxa, você olha para ela e você vê essa beleza do serviço na vida dela. E isso tem que te motivar a ser uhum. como ela. Não, necessariamente. Mas a ser como Cristo, que é quem ela deve espelhar. Então, uhum. essa é a grande beleza de ser auxiliadora. E sempre nós temos que lembrar que nós não podemos fazer essas coisas e nos um, achar que somos grandes, que somos muito boas, porque nós estamos cumprindo e obedecendo e fazendo o no... cumprindo o nosso chamado. Né? É como criança que tira nota boa na escola. Ah, tirei 10, o que, que eu vou ganhar? Nada. Né? Você não obrigação. Fez... Você não fez mais que sua obrigação. Então, é mais ou menos isso com a gente também. A gente está cumprindo o nosso chamado, a gente está cumprindo aquilo, uma ordem, aquilo que Deus nos deu para fazer então faça isso com alegria faça isso com o temor do Senhor sabendo que nós devemos fazer isso em primeiro lugar para Deus, não para homens porque se, fosse, se for só para homens para agradar homens então nós não estamos fazendo da maneira certa, porque olha o auxílio, ele muitas vezes é isso, é pelos bastidores são uhum. coisas que as pessoas não veem, que as pessoas muitas vezes não vão nem te agradecer, porque elas talvez não saibam o quanto você trabalhou. Mas isso tem que ser a sua, a sua paga, digamos assim. A, a sua satisfação em saber que você fez para o Senhor. E se só Ele viu, tá bom, já é o suficiente, é ótimo. Né? Então, essa é uma, uma beleza que nem sempre é vista, mas ela está lá e ela não precisa necessariamente ser louvada. Apesar de todos nós gostarmos muito de louvores, de agradecimentos e de receber flores no final, muitas vezes isso não virá e aí a gente consegue medir onde que está o nosso coração. Se o meu coração está servindo e auxiliando porque eu quero todos esses louvores, ou se eu estou servindo e auxiliando porque realmente eu amo o meu Senhor e eu quero servi-lo em primeiro lugar. Realmente, isso é uma coisa que revela bastante sobre o nosso próprio coração, né? Porque é. uma pessoa que quer estar só na liderança, sempre sendo visto, isso é realmente algo que deve fazer a gente pensar. Se o meu coração está nesse ramo, será que eu realmente tenho um coração servil? Como que eu posso desenvolver isso? Sim. É muito bom a gente pensar sobre isso. E, Nathalie, para alguém que quer colocar tudo isso na prática, quais são as suas dicas para alguém ir para a prática com tudo? É, levanta, arregaça as mangas, como eu falei antes, põe uhum. um sapato no pé e vá, vá servir. Se você é casada, converse com seu marido, é, troque uma ideia com ele de uma maneira não autoritária, de uma maneira realmente humilde, servil, de quem quer aprender, de quem quer saber o que, que ele gostaria que fosse feito, ou como que você pode auxiliá-lo de uma melhor maneira. Às vezes falta essa comunicação dentro uhum. de casa, meu bem. Como que nós podemos melhorar o nosso relacionamento? Como que eu posso te servir melhor? E pode ser que ele não fale nada que seja assim grandioso e significativo, mas pode ser que venham ideias muito boas para como você, como você pode ajudá-lo dentro do seu lar. É, converse com suas amigas, porque as pessoas Sim. de fora, amigas crentes, claro, uhum. as pessoas de fora às vezes percebem coisas na gente que a gente não percebe. A gente não consegue filtrar os nossos erros, nem sempre. Então, converse, se você tem uma amiga mais madura na fé, que você confia, converse, fale, por favor, você pode me indicar algumas maneiras como eu poderia crescer e servir melhor, auxiliar melhor outras pessoas, né? Como eu posso ser melhor moldada. Converse com seus pais, 
seja realmente uma filha que auxilia nos deveres de casa. Isso parece bobo porque eu sou mãe, porque eu tenho filhos e que tenho um monte de coisa para fazer, mas isso é sério. E isso é uma maneira maravilhosa da gente demonstrar amor por aqueles que estão próximos de nós. É servindo. Então, seja lavando uma louça, seja cuidando do chão, seja ajudando com o irmão menor ou auxiliando com seus avós, isso é serviço. E, e nem sempre essas coisas vêm, já disse, de um coração que acorda disposto a fazer, né? A gente, às vezes, acha que esse tipo de... que auxiliar os outros vem e a gente vai se sentir super feliz no momento de fazer. Não, é serviço, serviço dá trabalho. Você vai ter trabalho, você vai suar, você vai gastar tempo, você pode gastar até dinheiro, coisas para servir outras pessoas, mas que isso não seja o seu impeditivo. Uh, eu costumo comparar, às vezes, serviço ou doméstico, ou servir outras pessoas no geral, como algumas pessoas acham que é uh, quando a Branca de Neve entra na casa dos sete anões e que ela limpa e ela canta e os bichinhos vêm e passarinho. Então a gente acha que quando a gente serve com coração amável e disposto, essas coisas vão ser assim. Você vai servir cantando e passarinhos virão e não é assim. Geralmente Você vai estar tá linda. Exato, não, serviço é isso, é trabalhoso, dá trabalho, mas isso não pode ser um impeditivo, isso é bom, isso nos molda, a, a maior beleza do auxílio, acho que vem no nosso próprio coração, como Deus trabalha em nós, enquanto nós estamos trabalhando para servir outras pessoas, a gente acaba destronando o nosso eu, o nosso ego, para colocar no trono do nosso coração quem realmente deve estar lá, que é o nosso Senhor, para quem nós devemos trabalhar em primeiro lugar. Então, não tem, o segredo é realmente fazer, arregaçar as mangas e servir e estar pronta, disposta a auxiliar com o que você tem nas suas mãos. É realmente algo é, prático, né, de você fazer coisas, ou mesmo que seja orar por outras pessoas, é um serviço, uhum. É um auxílio se preparar para poder servir outras pessoas, lendo, estudando a Bíblia com elas. É uma maneira de auxiliar outras pessoas a crescerem na fé. Mesmo que sejam as pessoas dentro da sua casa, os seus pais ou seus irmãos. Às vezes você pode ter familiares não crentes morando com você. Então, aprender maneiras de falar do Evangelho para essas pessoas, para que eles entendam, para que isso seja traduzido, é uma maneira de auxiliar. Com certeza. E eu acho que a maioria das vezes, a, ma a maior dificuldade é a gente conseguir servir aquelas pessoas que a gente acha que são pessoas difíceis. Aquelas pessoas que a gente pensa assim, hum, aquela ali não merece tanta graça, então não vou estender tanto para elas. Geralmente isso é uma coisa do nosso coração que endurece assim rapidinho. É porque a gente se acha fácil, né? É, é verdade. Você acha que o outro é difícil? A gente se acha muito fácil. Nossa! Então, às vezes, as pessoas me perguntam algumas coisas de relacionamento. Ai, como que é esse relacionamento com tal pessoa? Eu falo, olha, é, poderia ser melhor, só não é porque eu sou difícil. E eu hum. preciso reconhecer isso. Então, a culpa tá, não está no outro. É o nosso olhar, muitas vezes, a nossa dificuldade em reconhecer que o outro precisa de auxílio ou em reconhecer que nós precisamos ser mais misericordiosos, graciosos para com o outro. Essa é a maior dificuldade. Com certeza. E, Nathalie, eu aprendi demais. E, para isso, eu quero te perguntar, para alguém que, às vezes, quer continuar estudando sobre esse tópico, tem alguns recursos que você recomenda sobre isso? Uh, tem alguns livros de mulheres, uhum. tem alguns não, tem centenas de livros, <risos> né, principalmente para mulheres nessa, nessa relação de casamento, de ser auxiliadora, então há muitos e muitos livros da Editora Fiel, eu uhum. separei aqui o Esposa Excelente da Martha Peace, é um livro pequeno, inclusive... É, tinha na plataforma da Fiel, não sei ainda se tem, a Martha Pisse, ela veio para o Brasil e ela deu seis, acho que foram seis ou oito palestras nesse tópico do livro, e foi muito bom, e tem esse livro dela, o Esposa Excelente, que fala sobre, principalmente casamento, mas mesmo quem não é casado, eu acho que tem muita coisa a aproveitar desse uhum. livro. Na área de aconselhamento, tem algumas coisas muito boas, a da Elise Fitzpatrick, 
tenho Mulheres uhum. Aconselhando Mulheres e Mulheres Ajudando Mulheres. Não ache que esse livro é só para você ler para ajudar outras pessoas. Ele nos ajuda a crescer. Então, uhum. a gente lê como se a gente tivesse uma conselheira ali falando com a gente. Então, são dois livros. Uh, principalmente o Ajudando é um livro maior. São vários temas diferentes e é muito bom. Mas aí, tratando mais essa parte de aconselhamento. É, eu li o da Gloria Furman, a, terminei há pouco tempo, o Vislumbres da Graça. Que uhum. livrinho delicioso e que trata disso, de você ser auxílio, de você ser menos é, encrenqueira, ficar achando que a culpa está no outro, que né, os erros estão sempre nas outras pessoas e de como que você pode auxiliar. E a Gloria, o marido dela, o Dave Furman, escreveu um livro também chamado Lado a Lado, que Sim. trata de auxílio prático na vida de pessoas que estão doentes. Ele tem um problema no braço, que ele é, tem um braço que ele quase não pode mexer e, e tem vários problemas. Então, ele trata nesse livro de uma maneira muito prática e uma maneira com uma cosmovisão cristã fabulosa é, de como que você pode ser auxílio para outras pessoas que estão passando por doenças, por, por problemas de saúde. Então, chama-se Lado a Lado, também é da editora Fial. Então, essa parte de livros que nem, não, não são livros assim, grandes, né? não são específicos uhum. sobre ser auxiliadora, mas eu acho que trata disso em, a, junto com outros temas também. Um, a Bíblia de Genebra sempre ao, nos auxilia a ler a é Bíblia, a entender boa. textos, versículos que estão, que tratam de auxílio, de, né, sendo a mulher auxiliadora. O que eu utilizo aqui também, que é do meu marido, é o Logos, que daí é uma base uhum. de dados, com livros, com referências, que é maravilhoso, mas aí eu sei, ele tem por ser professor. É o blog Voltemos ao Evangelho, é um que eu sempre recomendo, que eu amo, que eu leio muita coisa de lá. E escreve muito para lá também. Tem escrito, Deus tem me dado esse privilégio também. E o Desiring God, que uhum. é em inglês, mas muita gente hoje consegue ler inglês ou consegue traduzir. E a página do Chrome traduz automático, então também fica mais fácil. Também. Então, tem de tudo no Desiring God. Tem de tudo que você imagina, sobre todos os tipos de temas. Tem uhum. né, para mulheres, para crianças, para homens e famílias. Então, são bons recursos aí que são fáceis, não são difíceis de serem uhum. encontrados. Perfeito. É, vão estar todos com os links aqui na descrição do episódio para quem quiser buscar, porque vale a pena. São coisas muito boas para continuar estudando sobre isso. E, Nathalie, para a gente fechar... Quais são três bênçãos ordinárias que você não consegue viver sem? Olha, é um negócio difícil de pensar o que a gente <risos> não consegue viver sem. A gente consegue, né? Mas é, então a gente que, consegue. Que eu gosto muito e que são uhum. diárias para mim. Uh, café, né? Uhum. Cafezinho. Quem me conhece sabe que eu amo um pretinho. Amo, amo, amo café. Tem que ser simplesinho, sem nada. É, é, tomo só um cafezinho, não tomo muito café, mas tomo café todos os dias. Uma outra coisa que eu não vivo sem é o meu EOS, esse batonzinho, tá até acabadinho aqui, porque eu tenho uns lábios muito ressecados, então isso aqui eu carrego para todo canto, às vezes eu levo nada pra rua, mas eu saio com isso no bolso. <risos> E uma coisa que eu aprendi, sempre gostei, mas aprendi mais a me deliciar e, e a aproveitar é o sol. O sol Uau. é algo assim, é, é o sol é, é uma benção, não sei se eu diria que é ordinária, né, mas... Uhum. É, mas para mim, assim, às vezes eu tô dentro de casa e aquele dia ensolarado, como tá hoje aqui uhum. em São Paulo... E eu penso assim, puxa vida, eu não saí hoje, não botei o pé na rua, não deu. E aí se eu saio um pouquinho para fazer qualquer coisa aqui perto, eu penso, por que, que eu não saí antes? Por que, que eu não tomei um solzinho antes? né Porque é muito gostoso. Para mim, um dia de sol dentro de casa é sempre um desperdício. Então, apreciar o sol, colocar as crianças para fora. A gente mora em apartamento, então assim, tem que, tem que ir para a rua mesmo. Não tem jeito de apreciar o sol se não estiver na rua. E o sol tem uma característica que que para mim é muito gostosa de pensar, que é a característica de que quando nós estivermos no novo céu e na terra, 
o nosso sol brilhará eternamente. Deus será a nossa luz, nós teremos isso eternamente, não teremos mais noite. Então é algo que eu aproveito hoje, mas olhando para o futuro, onde nós teremos isso eternamente. Uau, é uma benção ordinária com significado essa daí. É. Que lindo. Nathalie, muito obrigada por ter estado aqui no podcast Feito Lipas, é uma alegria muito grande e eu aprendi muito com você, então muito obrigada, Nathalie. Prazer, querida, foi realmente um privilégio, obrigada pelo convite. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Feito Lipas sobre a arte de ser auxiliadora. Então, agora, que tal você mandar esse episódio para alguma amiga sua para que vocês possam estar crescendo juntas e regando a fé diariamente? E também, se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de dar o seu like, o comentário e de se inscrever no canal para você não perder nenhuma das novidades. Se você estiver ouvindo por outra plataforma, não esquece de seguir o Feito Lipas por aí para você sempre receber os episódios quando forem lançados. E a gente se vê na semana que vem para continuar falando sobre a arte de ser mulher.